দর্শক আমরা এসেছি বরেন্দ্র টেলিভিশনে আড্ডা অনুষ্ঠানে আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই আড্ডা অনুষ্ঠান চলছে বিভিন্ন ভাবে আমাদের এই আড্ডা অনুষ্ঠান তারই অংশ হিসেবে আজকে চলছে নির্বাচনী প্রচারের অভিযান আমরা জানেন এই নির্বাচনী প্রচারের অভিযান উপলক্ষে যে আমরা আড্ডার আয়োজন করেছি সামনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তিরিশে জুলাই নগর অর্থাৎ আমাদের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আপনারা জানেন যে কাউন্সিলর পদবর্তী আছেন আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাউন্সিলর পদবর্তীকে আমাদের এখানে এসে নিয়ে এসেছি আজকেও তেমন একজন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকে উপস্থিত আছেন সৈয়দ মন্তাজ আহমেদ ষোলো নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী ওনার মার্কার টিফিন ক্যারিয়ার ধন্যবাদ বরেন্দ্র টেলিভিশন পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আপনাদের জি দর্শক আমরা জানতে চাইবো ওনার কাছে যে কেন তিনি কাউন্সিলর প্রার্থী হয়েছেন তার আগে বলে রাখি আমরা যে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের অলয়ে চলছে নিয়মিত এই আড্ডা নির্বাচনী প্রচার অভিযান জানব তিনি কিভাবে প্রচার করছেন জানব তিনি কেন প্রার্থী হয়েছেন এছাড়া অনেক বিষয় চলে আসবে এছাড়া রাজনৈতিক বিষয় এখানে কি আছে সেই বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব প্রথমে আমি জানতে চাইবো জনাব সৈয়দ মন্তাজ আহমেদের কাছে আপনার এত কিছু থাকতেই এত প্রফেশন থাকতে আপনি রাজনৈতিক একজন লিডার আপনি আমি জানতে পেরেছি এর মধ্যে সভাপতি ষোলো নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ তারপরেও কেন আপনি কাউন্সিলর প্রার্থী হচ্ছেন আপনি তো একজন জনপ্রতিনিধি ধন্যবাদ আসলে রাজনীতি আমি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করি ষোলো নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার প্রধান জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে যেভাবে উন্নয়ন করছে বা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে সারা বিশ্বে সেই ধারাবাহিকতাই রাজনীতি করেই কিন্তু মানুষ মানুষের উপকারের জন্য মানুষের সহযোগিতার জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য রাজনীতি আমরা রাজনীতি করি সেই অর্থে সেক্ষেত্রে আমি রাজনৈতিক একজন ওয়ার্ডের নেতা হিসাবে মানুষের কিন্তু সব কল্যাণগুলো সব উপকার এলাকার যে অনেক উন্নয়ন আসছে সেগুলো কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হিসাবে করা সম্ভব হয় না এটার জন্যে একটা ওখানে হয় কাউন্সিলার হতে হবে তাহলে অনেক উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ততা করতে পারি নিজেকে সেই লক্ষ্যে যে আমি রাজনৈতিক একজন নেতা মানুষের এমনি অন্যান্য উপকার বা আবিজাবি মানুষের পাশে থাকি মানুষের ভালোবাসা অর্জন করতে পারি মানুষের আপদ বিপদে সাথে থাকি সেগুলো করি সেগুলো নিজের নৈতিকতা থেকেই করি নিজের দলীয় আদর্শ আছে সেখান থেকে করি কিন্তু তারপরে আমার ষোলো নম্বর ওয়ার্ড একেবারে অবহেলিত একটি ওয়ার্ড রাশিয়া সিটি কর্পোরেশনে ষোলো নম্বর ওয়ার্ড আসলে যদি বলতে যায় তাহলে ত্রিশটা ওয়ার্ডের মধ্যে এটা একটা মধ্য শহর আমাদের আশেপাশে রাশি সেনানিবাস এই ও দক্ষিণ পাশে সেনানিবাস আমার ওয়ার্ডের মধ্যেই তারপরে আপনার টিটিসি আছে ফিজিক্যাল আছে পোস্টাল একাডেমি আছে অনেক ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তো সব মিলিয়ে আমরা আমার ওয়ার্ডটা কিন্তু একেবারে অবহেলিত অবহেলিত বলতে রাস্তা ঘাট ড্রেন পানি ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এগুলো থেকে কিন্তু আমাদের ওয়ার্ডের অনেক লোকই বঞ্চিত যে কারণে এই উন্নয়নগুলো কিন্তু আমি রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমার করা সম্ভব নয় জি কেন জনগণ এগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে আপনি মনে করছেন এটার বহু কারণ আছে সত্যি বলতে যে আসলে যে আমরা গত পাঁচ বছর যে আসলে উন্নয়নের ছোঁয়া বলতে তো সারা রাষ্ট্রে শহরেই কোথাও কিছু হয়নি সেটা আবার ষোলো নম্বরেও হয়নি আর তার আগে জনাব আমাদের সদ্য নেতা জনাব এইচ এম খালিদ জমান লিটন ভাই আট দু হাজার আট সালে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিল আর থেকে উনি আট চার বছর আট মাস দায়িত্ব পালন করেছিলেন মেয়র হিসাবে উনি কিছু কাজ করেছিলেন উনি করেছিলেন নিজ উদ্যোগেই করেছিলেন আসলে একটু একটু আর আমি যদি বিষয়গুলো ভেঙে বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমার ওয়ার্ড কিন্তু আমার এলাকাটাই ওখানে বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা হিসাবে পরিচিত এটা সত্যি কারণ মহানগর বিএনপি সেক্রেটারির বাড়ি আমার ওয়ার্ডের মধ্যে দেখা গেছে যে রাজনৈতিক একটা প্রতিহিংসা থাকে সব জায়গায় লিটন ভাই কিন্তু সারা রাজশাহী শহরে ব্যাপক উন্নয়ন করেছে চার বছর আট মাসে কিন্তু ব্যাপক উন্নয়ন করেছে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যেটা আমার মনে হয়েছে সেই উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে অনেকটাই ষোলো নম্বর ওয়ার্ড পিছিয়ে ছিল কারণ হিসাবে যে আপনারা জানেন বা সবাই জানি আমরা 
যে ওয়ার্ডের উন্নয়ন গলি রাস্তা ঘাট ড্রেন আবির জবির যে কাজগুলো করতে হয় সে ক্ষেত্রে কিন্তু কাউন্সিলর একজন কাউন্সিলার প্রস্তাবনা করে তার চাহিদাটা সেই সিটি কর্পোরেশনকে জানাতে হয় যে আমার এই কাজগুলো প্রয়োজন আমার এলাকার জন্য এটা প্রয়োজন তা আমার জানা মতে যেটা সেটা হলো সেইখান থেকে সেই হয়তো কাউন্সিলার চাইনি তার কাছে যে যে না চাইনি বা এরকম একটা প্রতিহিংসা মনে হয় কাজ করেছিল যে এখানে যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনাব এইচ এম খায়রুজ্জামান নেতৃত্বে উন্নয়ন হয় তাহলে তাদের ভোট ব্যাংকটা এখানে বেড়ে যাবে এটা একটা প্রতিহিংসা কাজ করেছে তারপরে লিটন ভাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে আমি আমার ওই জিন্নানগর বাসা সেখানকার ক্যানবোর্ড স্কুলের ওখানে এক হাঁটু পানি থাকতো বাচ্চা কাচ্চাও খুব কষ্ট হতো স্কুলে যেতে লিটন ভাইয়ের কাছে আমাদের জিন্নানগর এলাকাবাসীর লোকজন যে আবেদন করার পরে ভাই তখন মেয়র অবস্থায় উনি নিজে সরজমিন পরিদর্শন করে নিজ উদ্যোগে সেই কাজটা করে দিয়েছে এরকম অনেক কাজই অনেক প্রশস্ত রাস্তাও করেছে উনি এটা একেবারে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তো এখানে আমার মনে হয়েছে জানি না আমার সাথে ওয়ার্ডবাসীও একমত আমি জানি ওয়ার্ডবাসীও একমত যে শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা যে আওয়ামী লীগের যেহেতু ওটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি ওটা একটা বিএনপির একটা মানে তারাই আগে থেকে ওখানে রাজত্ব রাজত্ব করত জি তো তারা হয়তো বা চাইনি যে এখানে আওয়ামী লীগের প্রবেশাধিকার প্রবেশাধিকার হোক এবং তাদের জনপ্রিয়তা বিস্তার করুক জি জনাব ধন্যবাদ এত সুন্দরভাবে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য আমরা আপনি একটি কথা বলেছেন আপনি কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আপনার এই নির্বাচনে আসলে দাঁড়িয়েছেন জি ডেফিনেটলি আপনি কি কি কল্যাণ নিয়ে ভাবছেন জনগণের আমার এলাকার যে উন্নয়নের বিষয়গুলো বলি আগে সর্বপ্রথম উন্নয়নের বিষয়গুলো বলি আমার এলাকায় আমি এ যে নির্বাচনী প্রচারণায় আমাকে গলি পথ ডোর টু ডোর যেতে হয় যাচ্ছিও তাই যেতে লাগলে আসলে রাস্তা ঘাট ড্রেনেজ ব্যবস্থা অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা যেখানে পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই ড্রেন আছে ভাঙা চোরা ফাটা রাস্তা গলি পথ তাতে একেবারে বেহাল অবস্থা হাঁটা মুশকিল অনেক রাস্তায় আমাদের এলাকায় প্রশস্ত রাস্তা যেগুলো আছে সেগুলো লিটন ভাইয়ের পিরিয়ডে হয়েছে সেগুলো এখনও ভালো আছে কারণ কাজের মানটা সে সময় ভালো ছিল সে রাস্তাগুলো এই সন্দেহে এখনও ভালো আছে কিন্তু গলিপথের এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা এটা খুব খারাপ অবস্থা অনেক এলাকায় আমাদের পানির লাইন সেটাও হয়নি গ্যাস যতটুকু যতটুকু সম্ভব হয়েছিল সেটা নকশা অনুযায়ী সেটুকু হয়েছে তো আগামী তো হবে সেটা একটা ব্যাপার আছে অনেক এলাকায় বিদ্যুতের মানে যে খুঁটির ব্যবস্থা সেটাও হয়নি আমার এলাকায় না আসলে না দেখলে বুঝতে পারবেন না যে যে বাসের খুঁটি আছে সেটা দিয়ে অন্তত তিনশো চারশো গজ এরকম আরও বেশি বাসের খুঁটি দিয়ে বিদ্যুতের তার গেছে যে যে মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে এই এই পরিস্থিতি তো সেগুলো আমার আমি এই জন্যে এগুলো নিরসন করতে পারবো আমি কাউন্সিলার হিসাবে আসলে নিরসন করতে পারবো আর সেটা আমার প্রথম লক্ষ্যই আছে আপনারা জানেন হয়তো যে আগামী তিরিশে জুলাই নির্বাচনে জানাব এইচ এম খারিজ্জামান লিটন ভাই মেয়র হিসাবে আপনাদের দুয়ায় জনগণ ভোট দিয়ে ওনাকে মেয়র নির্বাচিত করবে কারণ জনগণ গত টার্মে লিটন ভাইকে ভোট না দিয়ে যে ভুলটা করেছে সে ভুলটা এবার আর করবে না আমার কাছে মনে হচ্ছে আর সে জনগণ হ্যাঁ সেক্ষেত্রে লিটন ভাই কাজ করে লিটন ভাই অনেক প্রমাণ রেখেছে কাজ করার সে কাজ করে তার কাজের ছোঁয়া আমার ওয়ার্ডেই আসবে সেটা আমি করতে পারবো জি জনাব আমি আর একটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন করতে চাই জি কাউন্সিলর হিসেবে অনেক সময় তো সিটি কর্পোরেশন যেহেতু আপনাদের বরাদ্দ দেয় না আমরা জানি সিটি কর্পোরেশন ছাড়াও বিভিন্ন রকমভাবে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন বন্টন আসে বা সেগুলো অর্থায়ন আসে বা বিভিন্ন বাজেট আসে যেগুলো প্রকল্প আসে সেগুলোর মাধ্যম দিয়েও তো আপনি একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ওগুলো করতে পারতেন সেই ব্যাপারে আপনি কেন পদক্ষেপ নেননি এবং এটার জটিলতা কি ছিল না না এরকম এরকম মনে হয় আমার জানা নাই যদিও তারপরে আমার মনে হয় না অন্যান্য প্রজেক্ট আছে ঠিক আছে আমাদের অনেক প্রজেক্ট আছে যেগুলো প্রজেক্ট গভর্নমেন্ট সরাসরি আমাদেরকে মেয়র না দিয়ে সরাসরি আর কি ইয়া ডিসি কর্তৃক বা কমিশনার কর্তৃক এনাদের মাধ্যম দিয়ে দিয়ে থাকেন যেগুলো হয়তো রাজনৈতিক ব্যক্তিরাই প্রকল্পগুলো মেনটেন করে থাকে এই ব্যাপারে আপনার না না এটা আসলে আমার ওয়ার্ডে এরকম কোনো বিষয় বিষয় হয়নি আর তারপরে এগুলো আমার জানা মতে যে কিছু ব্র্যাকের একটা প্রজেক্ট ছিল সেটাও সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে ইনক্লুডিং করে তারা সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে দিয়ে কাজ করেছে আমি নিজে দেখেছি খায়রুজ্জামান লিটন সাহেবের যে উনি অনেক সময় ব্যক্তিগত যে উদ্যোগগুলো নিয়েছেন রাজনৈতিকভাবে 
সেই উদ্যোগগুলো কিন্তু তার তার বিভিন্ন নেতা কর্মীকে দিয়েছেন তার বিভিন্ন রকম সহযোগিতা বন্টন হয়েছে সেই ব্যাপারে আপনার কোনো পদক্ষেপ ছিল সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই রাস্তাঘাট বা অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মনে হয় অবকাঠামো না আমি বলছি অন্যভাবে অন্য কিছু যেমন মনে করেন আপনার প্রকল্প প্রকল্প বিষয় এই ব্যাপারে আপনি কেন মানে কি প্রকল্প কি প্রকল্প আপনার আপনার আমি বলছি যে যেই প্রকল্পগুলো যেমন ধরেন আপনার এই ডিসি করতে এবং মন্ত্রণালয় করতে সরাসরি এনভায়রনমেন্টের প্রকল্প আছে অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্প আছে যেগুলো সরাসরি করা হয় এগুলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় রাজনৈতিকভাবে আসে আমি দেখেছি নিজের চোখে সেই ব্যাপারে আপনি কোনো পদক্ষেপ নিয়েছিলেন কি না বা আপনার জানা আছে কি না যদি জানা না না সেটা জানা নাই আমার জানার মতো যে এই আপনার রাজশাহী জেলা পরিষদ কিছু ডেভেলপমেন্ট কাজ করে সেগুলোর জন্য যেন লিটমের সাথে কথাও হয়েছিল সেগুলোর জন্য কিছু আবেদনও আমরা করেছিলাম উন্নয়নের জন্য রাস্তাঘাট বা ড্রেন এগুলো করেছিলাম তারুণ্যের জন্য কি করছেন এখন তারুণের জন্য কি কি কাজ করছেন তারুণ্যের জন্য আসলে তারুণরা ওরা সামনের দিকে এগোন এগোতে চাচ্ছে তাদের আসলে একটা কর্মসংস্থানের বিষয় প্রথমত হলো যে আমরা তারুণ্যকে এই যে মাদক আসক্তি থেকে মুক্ত করতে চাইছি এটা আমাদের ভালোবাসা দিয়ে তারপরে পদক্ষেপ নিচ্ছেন মাদক আসক্তের জন্য আমার আমার একটা ইশতেহার আছে সেটা হলো আমি মাদক আসক্তের জন্য একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিত্তবন্ধের সহযোগিতায় একটা মাদক আসক্ত নিরাময় কেন্দ্র বিত্তবন্ধের সহযোগিতা করতে চাইছি যেখানে মাদক আসক্ত যারা হয়েছে তারা কিন্তু যেহেতু আমাদের জন হচ্ছে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে মাদকের বিষয়ে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করেছে সে লক্ষ্যে আমি আমার ওয়ার্ডে মাদক আসক্ত যারা হয়েছে তারা কিন্তু একটু লেজি বা একটু কর্মের থেকে বিমুখ হয়ে গেছে তো তাদেরকে কর্মে ফেরানোর জন্য প্রথমত তাদেরকে সুস্থতা করতে হবে সুস্থ করতে হবে সে সুস্থ করার লক্ষ্যে একটা মাদক আসক্ত নিরাময় কেন্দ্র করা বিত্তবন্ধের সহযোগিতায় করার আমার একটা ইচ্ছা আছে এবং ওখান থেকে কিছু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানে একটা সুযোগ সৃষ্টি করা এটা আমার একটা লক্ষ্য আছে জি ধন্যবাদ আমি জানি আপনার এলাকা একটা শিল্প এলাকা হ্যাঁ শিল্প বিভিন্ন রকম গ্যাস এসেছে শিল্প নিয়ে আপনার ভাবনা কি শিল্প নিয়ে আমার ভাবনা শিল্প নিয়ে অনেক বড় বড় মানুষ আছে তাদের ভাবনা আছে তারা বড় বড় আমার আমার তো সেই অ্যাবিলিটি নাই যে আমি একটা শিল্প ইন্ডাস্ট্রিজ করব সত্যিকারে সেটা নাই তবে আমার নেতা জনাব এইচ এম খালেদ যেমন লিটন ভাইয়ের আছে উনি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালদেরকে আমাদের এই শিল্প নগরীতে আহ্বান করেছে এবং ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরিও হয়েছে সেখানে আমাদেরই আমাদের ছেলেদেরই একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আবার আগামীতে হয়তো আরও অনেক গার্মেন্টস গার্মেন্টস কারখানা এগুলো হবে তা আমি আশা করি যে আমাদের এই যে নতুন যে প্রজন্মটা আছে তাদেরকে তাদেরকে যদি পরিচ্ছন্নভাবে তাদেরকে পরিচ্ছন্নভাবে একটু লেখাপড়ার পাশাপাশি একটু মানে যে কোনো টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো একটু নিশ্চিত করতে পারি তাহলে এটা কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে আমার বেশিকে জি আপনি এলাকার যে বেকার সমস্যা আমরা জানি গোটা দেশে বেকার সমস্যা আপনার এলাকার বেকার সমস্যা বা এই কর্ম নিয়ে আপনার কি কি পরিকল্পনা বেকার সমস্যা বলতে তো আসলে বেকার সমস্যাটা এটা এটা মানসিক একটা রোগ আমি মনে করি এটা বেকারত্বটা কিন্তু মানসিক একটা রোগ তা অলসতা এগুলো তো সেক্ষেত্রে কর্মটা আপনি কিভাবে দিবেন এলাকার মানুষ যদি কর্ম যদি নাই পায় তাহলে তো বেকার হই না কর্ম কর্মর যথেষ্ট সুযোগ আছে আমার কিভাবে এটা আপনি বাস্তবায়ন করবেন আমি আমি বাস্তবায়ন করব যদি কর্ম করতে চাই এবং তাদেরকে আমরা আহ্বান করব তাদেরকে বোঝাচ্ছি এখনও বোঝাচ্ছি তাদের এখনও বোঝাচ্ছি আমরা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজে আমরা তাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওনাদের সাথে আলোচনাও করছি এবং ওনা ওনারা নিচ্ছেও আর পাশাপাশি আমার আরেকটা ব্যক্তিগত উদ্যোগ আছে সেটা দেখা গেল যে অনেক মানুষ আছে যে একটা অটো আছে একটা অটো বা একটা ব্যাটারি চালিত রিক্সা এই এই যাবতীয় কাজগুলা 
তো একটা মানুষ কিন্তু একটা অটো নিজস্ব অর্থায়নে এক লাখ দেড় লাখ টাকায় কিন্তু সবার জন্য সম্ভব হয় না পাশাপাশি যদি একটা অটো চালায় তার পাঁচশো টাকা তাকে জমা দিতে হয় পাঁচশো টাকা তার একটা সংসারে পাঁচশো টাকা লাগে এক হাজার টাকা আয় করা তার জন্য খুব কষ্টকর হয়ে যায় আমি কাজ থেকে দেখেছি আমাদের অনেক ছেলে আছে এটা আমি কাজ থেকে দেখেছি তো সেক্ষেত্রে আমার একটা ব্যক্তিগত চিন্তা আছে যে তাদেরকে এই অর্থনৈতিক বিষয়টা কিভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে হোক বা যে কোনো মাধ্যমে হোক যে তাদেরকে এটা ঋণ নিয়ে দেওয়া যায় কি না জি বাংলাদেশে অনেক ক্ষুদ্র ঋণ ক্ষুদ্র ঋণ আছে বা আমাদের আমি একজন ব্যবসায়ী আমি ব্যবসা করতাম এমনি মার্কেটে ভালো একটা পরিচিতি আছে তো এদেরকে যদি অল্প এক লাখ দেড় লাখ টাকা ঋণ নিয়ে যদি একটা অটো বা একটা ব্যাটারি চালিত রিক্সা তো আমার মনে হয় তার বেকারত্বটা বুঝবে তার সংসারটা সুন্দরভাবে চালাতে পারবে জি ধন্যবাদ আমরা জানি যে আপনি নির্বাচন যেহেতু দাঁড়িয়েছেন এর একটা সুনির্দিষ্ট ইশতেহার আছে ইশতেহার সম্পর্কে একটু যদি বলতেন ইশতেহার কি কি দিয়েছেন ইশতেহার যেগুলো বললে এগুলো তার মধ্যে সুনির্দিষ্ট কিছু সুনির্দিষ্ট বলতে এই যে আমার আমার ওয়ার্ডের যে মানে পরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা পরিকল্পিত কারণ আমার ওয়ার্ডে এমনও কিছু ড্রেন তৈরি হয়েছে যেটা ড্রেনের বটম লেভেল আর রাস্তার টপ লেভেল এরকম মানে ড্রেনের পানি রাস্তার উপরে আসবে আমি অনেকটা ছবি আমি আমি যদি গণসংযোগ করতে যাচ্ছি ডোর টু ডোর সেখান থেকে আমি কিছু ছবিও নিয়ে এসছি এটা অপরিকল্পিত ড্রেন আছে কিন্তু আসলে পানি সেখান থেকে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেই যে কারণে জলবদ্ধতাও সৃষ্টি হয় রাস্তাঘাট গলিপথ আছে গলিপথ হয়তো চার ফিটের একটা বা পাঁচ ফিটের একটা রাস্তা আছে চার ফিট চার ফিটের রাস্তায় এক ফিট বা পনেরো ইঞ্চি ড্রেন আছে তারও বেশি মানে চিকন করে করলেও কিন্তু সেখানে দেখা যায় গলিটা আরও ছোট হয়েছে এই যে এর উপরে স্লাব দিতে হবে স্লাব দিয়ে স্লাবের লেভেলটা রাস্তার লেভেলটা সমান হলে তাহলে জনগণ তার উপর দিয়ে সুন্দরভাবে যেতে পারবে তো এই পরিকল্পিত গলিপথ বিশেষ করে গলিপথগুলা এটা খুব বেহাল অবস্থা আমার তা আমি এই গলিপথের ড্রেনেজ ব্যবস্থাগুলা তারপরে আপনার এই রাস্তাগুলা এগুলো আমি একটা সুনির্দিষ্ট মানে সুন্দরভাবে করার জন্যে একটা পরিকল্পনা আছে আমার করতে পারব আর মাদকের বিষয়টা বললাম মাদক থেকে ফিরিয়ে এনে তার একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা তারপরে অনেক মেধাবী ছাত্র ছাত্র ছাত্রছাত্রী আছে তাদেরকে একটা বিশেষ বৃত্তি ব্যবস্থা করা এরকম কিছু যে তারা অনেক মেধাবী ছাত্র আছে যারা অর্থ অভাবে ঝরে পড়ে খেলাধুলা নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা খেলাধুলার জন্য আমার ওয়ার্ডে খেলাধুলার অনেক আমরা মাঝে মধ্যে টুর্নামেন্ট করে থাকি বিভিন্ন টুর্নামেন্ট করে থাকি সেটাতে আমরা নিজেও পার্টিসিপেট করি হ্যাঁ আমাদের এর আগেও কামরুজ জামান সিটি ফুটবল টুর্নামেন্ট এরকম অনেক টুর্নামেন্ট এবং রিসেন্ট আমি এই ঈদের মধ্যেও আমি নিজেও ফুটবল খেলেছি একটা প্রীতি ম্যাচ আমি নিজেও খেলেছি তা আসলে খেলাধুলো করতে গেলে আমাদের সবচেয়ে তো বড় সমস্যা হয়েছে যে আমার ওয়ার্ডে কোনো মানে মাঠের ব্যবস্থা নেই খেলাধুলার জন্যে যে একটা মাঠ প্রয়োজন সেটার ব্যবস্থা নেই তো এটা কেন হারিয়ে যাচ্ছে আপনি কি মনে করেন কেন হারিয়ে যাচ্ছে বলতে আসলে জায়গা সংকটের কারণ আর একটা জায়গার অধিক মূল্যার সে সিটি কর্পোরেশন থেকে ওরকম কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি উদ্যোগ নেওয়া হয়নি যদি নেওয়া হতো যেন একটা খেলার মাঠের প্রয়োজন কারণ ব্যক্তিগত বা ব্যক্তি মালিকানায় তো কেউ এত বড় জায়গা দিবে না কারণ কেউ দিবে না এটাই সত্য তাহলে সিটি কর্পোরেশন থেকে সে উদ্যোগটা নিয়ে যে একটা মাঠের মানে অধিগ্রহণ করে এগুলো করা যেতে পারতো বা সেই চেষ্টাটা থাকবে আপনার এলাকায় প্রচুর ডোবানালা যেটা বলা হচ্ছে পুকুর অনেক পুকুর ছিল যার কারণে ইনভারনমেন্টের যে একটা ব্যালেন্স দরকার জি 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 ইনভারনমেন্ট আপনারা জানেন যে ইনভারনমেন্টের ব্যালেন্সের জন্য অনেক কিছু দরকার তার মধ্যে একটা পুকুর বড় পুকুর খনন যেগুলো ছিল বা পুকুর ছিল সেগুলো নিয়মিত ভরাট করা হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনার কি বক্তব্য আর কি খুবই দুঃখজনক বিষয় এটা আসলে খুবই দুঃখজনক এবং আমি আসলে তো রাজশাহী গ্রিন সিটি ক্লিন সিটি অথচ এটি ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃতি প্রাপ্ত তারপরেও এই পুকুরগুলো হারিয়ে যাচ্ছে এটা সন্দিগ্ধ আইনও আছে তারপরে কেন আইন আছে সেটার জন্য আমরা অনেক সময় অনেক সময় প্রতিবাদ করেছি কিন্তু এতটাই শক্ত হাত যারা এই কাজগুলো করে রিসেন্টের মধ্যেও দু তিনটা বড় বড় পুকুর ভাড়াট হয়ে গেছে যাদের এনওসিও এখনও পাচ্ছে না 
ল্যান্ড সেখানে কনস্ট্রাকশন করার জন্য কিন্তু আর ডি এনওসিও দেয়নি তারপরেও কিন্তু ভরাট হয়ে গেছে বিক্রিও চলছে এটার সাথে আমি যদি বলতে যাই তো কারো একজন নাম চলে আসবে তো সেই দিকটা আমি তাহলে আমি জানতে যাচ্ছি যে আসলে এই আইন আইনের চেয়ে বড় হাত কার হতে পারে এটা কি কারা এটা কারা মানে এরা কেন এরা মানে এটা কি আইনের চেয়েও বড় হাত আমার এটা আমার ওয়ার্ডের জনগণ জানে তাহলে আপনি মনে করছেন এটা আইনের চেয়েও বড় হাত না আইনের চাইতে আইনের চাইতে বড় হাত না আইনকে আইন চোখ ফাঁকি দিয়ে তো অনেক কিছু হয়ে যায় আইনকে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করে কাজগুলো করা হচ্ছে সেটাই ফাঁকি দিয়ে কোনো রকম ফাঁক ফুঁক দিয়ে তো হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যত পুকুর ভরাট হয়েছে অসত্য কিছু না আমার ওয়ার্ডে অনেকগুলাই পুকুর ভরাট হয়েছে এবং আমার ওয়ার্ডের জনগণ এমনটা আমার সামনেই বলেছে এমন মানে কথা বলতে বলতে বলেছে যদি আমার এলাকা কিন্তু বেশ কিছু এলাকা খুব ঘন বসতি মালদা কলোনি মথুরডাঙ্গা কোয়ারদারা সুজনগর সুজনগর উত্তরপাড়া যে নানাগড় ঘন বসতি এইগুলো কিন্তু খুব ঘন বসতি তো আমার কিছু মানুষজন এরকমটাও বলে যে একটা বাড়িতে আগুন লাগলে মনে হয় দু চার পাঁচশো আগুন মানে বাড়ি পুড়ে যাবে পানির অভাবে ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি আসে তাতে পানির অনেক স্বল্প অল্প একটু পানি থাকে কিন্তু পুকুর তো নাই আশেপাশে এই পুকুরের পানির অভাবে হয়তো অনেক বাড়ি ঘর পুড়ে সাফ হয়ে যাবে জি আপনার চোখের সামনে যদি এরকম কোনো ঘটনা ঘটে পুকুর আপনি কি পদক্ষেপ নেবেন ভরাটের ক্ষেত্রে ভরাটের ক্ষেত্রেই না সেটার জন্য আমরা বড় বড়ই এর আগেও প্রতিবাদ করেছি হয়তো পেরে উঠিনি প্রতিবাদ করেছি প্রতিবাদ করেছি মিডিয়া জগতে নিউজও এসছে মিডিয়া মিডিয়াতে নিউজও হয়েছে স্ট্যান্ড পয়েন্টগুলো কী কী হবে মানে কি কি করবেন একদম যে এটা এটা আমি করবই আমার চোখের সামনে যদি এরকম ঘটনা ঘটে সেটা এখন আর আমার ওয়ার্ডে পুকুর নাই বললেই চলে আগে সব আগে আগে মানে ভরাট হয়ে গেছে আমি বিগত ছয় বছর ধরে ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগের দায়িত্ব পালন করছি তা এর মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে এরকমটা একটি ঘটনা ঘটেছে তো সেটা প্রতিবাদও করেছিলাম প্রতিবাদও করেছিলাম তা আসলে বুঝে নিত এগুলো অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তারপরে মিডিয়াতেও এসছে তারপর কোন ফাঁক ফোকর দিয়ে হয়ে যায় আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আপনার ওইখানে আমার জানি মঠ পুকুরের একটা ইয়ে আছে যেখানে বাধায়ের কাজ চলছে বা ইয়ে করছে এটা কেন আটকে আছে আপনার মনে হচ্ছে না এটা আটকে আছে না তো এটা নির্মাণ কাজ চলছে এটা আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ইন্ডিয়া উনি ওনারা রাশি সিটি কর্পোরেশন প্রায় বিশ কোটি টাকা মতো দিয়েছে সেটা ওই যে হিন্দুদের কিছু মন্দির আমাদের রাজশাহীতে সংস্কারের জন্য এবং ওই যে ফুটপাথগুলো করার জন্য আর পাশাপাশি ওই যে আমাদের মঠ পুকুরটা ওখানে কিন্তু একটা মঠ আছে এখনও মন্দির আর কি এই জন্য ওটা মঠ পুকুর তো এগুলো তো একেবারে ভাঙা কাজ থেমে আছে এখন সময় না কাজ থেমে আছে সেটা হয়তো ঠিকাদারের কোনো জটিলতা আমার ধারণা কারণ ইট বালি সবই রাখা আছে আচ্ছা ধন্যবাদ জি অনেক বিষয় জানলাম দর্শক আমরা জানছি যে তার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক যে ইশতেহার সেই বিষয়গুলো আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি বরেন্দ্র টেলিভিশনের মাধ্যমে দর্শক আমরা তার অন্য দিকে একটু ফিরে যাব সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে এই একটা সুন্দর একটা পরিবেশ রাজশাহীতে এখানে মশার উপদ্রব এই মশার উপদ্রব নিয়ে আমরা নিয়মিত ঘুমাতে পারি না বিদ্যুতের ইলেকট্রিসিটির সাপ্লাইয়ের সমস্যা এই মশার উপদ্রবের জন্য আপনার এলাকা জানেন যে এলাকাভিত্তিক মশা তৈরি হয় আপনার এলাকার জন্য আপনার করণীয় কি কি না এলাকাভিত্তিক মশা তৈরিও হয় এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা বিষয় আছে জঙ্গল টঙ্গল হাবি যাবে এগুলো থাকলে আর একটা জলবদ্ধতা এখান থেকে মশাটা তৈরি হয় তো যদি আপনার এই জলবদ্ধতার জন্য ড্রেনে পরিষ্কারের যে ব্যবস্থা নিয়মিত পরিষ্কার করা তাদের জন্য নিয়োগ দেওয়া আছে কিন্তু নিয়োগ দেওয়া আছে তারপরে হয় না তারপরে হয় না হয়তো পর্যাপ্ত নাই নিয়োগ তারপরে কিছু গাফলেতে তো থাকতেই পারে সেটার জন্য আপনার পদক্ষেপ না সেটা আমি আমি কাউন্সিলার হলে এগুলো কোনো প্রশ্রয় দেওয়া হবে না এগুলো কোনো মতেই এটা প্রশ্রয় দেওয়া হবে না আর তারপরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো থাকতে হবে একটা একটা ওয়ার্ড বা একটা এলাকা সেটা তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আগে থাকতে হবে কারণ এখান থেকে অস্বাস্থ্যকর একটা পরিবেশ তৈরি হয় এখানে তো স্বাস্থ্যেরও একটা ব্যাপার আছে সেগুলো হানড্রেড পারসেন্ট প্রায়োরিটি থাকবে স্বাস্থ্য নিয়ে কি আপনি যেহেতু বললেন হাঁদের পাশে স্বাস্থ্য নিয়ে পারেন স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা কি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে আমার ওয়ার্ডে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের আরেকজন সাবেক কাউন্সিলার জনাব আখতারুজ্জামান বাবলু সাহেব আমার ওয়ার্ডে একটা 
ওই যে সিটি কর্পোরেশন আরবান বা এই জাতীয় একটা ক্লিনিক ওই সেই সময় করেছিল এই আপনার মোটামুটি এই ছিয়ানব্বই সতেরো অষ্টানব্বই এর দিকে অষ্টানব্বই এর দিকে তো সেইটাই আছে সেই ক্লিনিকটা এখনও চলে সেখান থেকে কিছু সেবা আমাদের এলাকার শিশু বাচ্চা এরা পায় তো সেটাকে একটু উন্নতিকরণ করা ওইটাকে আমরা নতুনভাবে নাই বা গেলাম ওইটাকে উন্নতিকরণ করা যেত কিন্তু তো সেটা উন্নতিকরণ করার আমার একটা প্রচেষ্টা থাকবে জি আমরা জানি আপনার এলাকা অনেক দিন যাবৎ আপনি এলাকার নেতাও বটে এত দিন যাবৎ পনেরো বছর প্রায় আপনার ওখানে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি তেমন এটার কারণ কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন আরও কোনো প্রতিষ্ঠান বলেন এটার কারণ এটা দুর্ভাগ্য আমাদের যে সঠিক নেতৃত্ব আমরা তৈরি করতে পারিনি ওয়ার্ডে সঠিক শুধু কি সঠিক নেতৃত্ব না আর কোনো কারণ ছিল এখানে কি তারা কি যারা এখানে যারা আন্টারপ্রাইনিয় যারা এগুলো কাজ করে থাকে যারা সংস্থা আছে তাদের কি সেখানে কি ঢুকতে দেওয়া হয় না না আর কোনো কারণ ছিল বলে মনে হয় কারণ আপনি এখন তো দীর্ঘ যাব দীর্ঘদিন যাবৎ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় তাহলে তো এখানে কোনো বাধা পাওয়ার কথা না আপনি যেহেতু প্রতিনিধি সেক্ষেত্রে কেন হচ্ছে না না আমি প্রতিনিধি না আপনি ওখানকার একজন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি অর্থই আপনার সরকারের একজন ওখানে দলের একজন প্রতিনিধি দলের প্রতিনিধি হিসাবে আপনার বক্তব্য না দলের প্রতিনিধি হিসাবে আসলে আমাদের করণের জায়গাটা কিন্তু অনেক সীমিত অনেক সীমিত কারণ আপনারা জানেন যে আমাদের রাজশাহীতে আমরা দলের আমাদের মেয়র নাই এমপি সাহেব আছেন আমাদের জোটের তো সেটাও আমরা তো কাছে সবসময় কাছে পাই না এগুলো কিছু আমাদের সমস্যা আছে যদি লিটন ভাই আমাদের এখানে এই গত টার্মে মেয়র হিসাবে থাকতো তাহলে অন্তত এগুলো এই ঘাটতিগুলো কিছুটা হলো পূরণ করতে পারতাম জি আমরা জানি যে আসলে বা এমপি সাহেব যেটা বললেন এমপি সাহেব তো যে ফজলে হোসেন আমাদের বাচ্চা সাহেব উনি কিন্তু অনেক কাজ নিয়ে এসছে হ্যাঁ উনি কাজ করে কিন্তু কাছে আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা আপনাদের রিজোর্টের কেন আপনারা তার কাছে যাননি আপনারা আমরা যাই না এমনটা না তো আসলে উনি একা মানুষ এত ব্যস্ত থাকে অনেক সময় আর অনেক কাজকাম করেও উনি অনেক কাজকাম করে যে কঠিন করে হলেও সত্য যে আপনারা আসলে বাচ্চা সাহেব যিনি এমপি মহোদয় তার কাছে আওয়ামী লীগের যে একজন নেতা হিসাবে আপনারা যে দায়বদ্ধতা তো আছে এই দায়বদ্ধতা কতটুকু মূল্য মনে করেন যে আসলে আপনাদের কি দায়বদ্ধতা ছিল না যেহেতু তিনি কাজ নিয়ে আসেও অনেকে আমি বলতে শুনেছি তাকে যে আমি কাজ নিয়ে আসি অথচ আমার কাজ করতে দেওয়া হয় না না আমার এলাকায় এমনটা ঘটে নাই আপনার এলাকা না না আমার এলাকায় এমনটা ঘটে না আমার এলাকায় আমার বা আপনার আমার কাছে আসেও না কেউ এরকমও বলে যে আমার লীগের লোকজনও আসেন আমার কাছে আমি কাজ যে দেবো একজন বিশ্বস্ত মানুষকে সেটাও পাই আমরা তো অনেক ছোট মাপের নেতা একটা ওয়ার্ডের সামান্যতম একটু সভাপতি আসলে ওটা অনেক বড় জায়গা আচ্ছা আপনার এই ওয়ার্ডের নিয়ে সরকারি কী কী চিন্তা ভাবনা সরকারির ব্যাপারে সরকারি প্রতিষ্ঠান বলেন যেমন টিটিস একটা ভালো প্রতিষ্ঠান ওখানে অনেক কিছু হয়ে থাকে হ্যাঁ সেটা আমার ওয়ার্ডের পাশে অবশ্য ওয়ার্ডে ওটা আঠ নম্বরে পড়ে তবে আমাদের ওয়ার্ড সংক্রমণ আপনার সরকারি কি কি প্রতিষ্ঠান করার ইচ্ছা আছে যে এই এই সরকারিকরণ এই সরকারি প্রতিষ্ঠান বলতে ওখানে আসলে আমাদের এই সরকারি প্রতিষ্ঠান নয় স্কুল আমাদের পাশে আমাদের পাশে একটা কলেজ আছে যেটা যে আমাদের সাবেক কাউন্সিলার উনি ওনার বাবার নামে একটা সুজাদোলা কলেজ করে গেছে সেটা ডিগ্রি কলেজ হিসাবে চলছে তো সেটাকে আরও মানে আধুনিককরণ করতে হবে সেটা একটা চেষ্টা থাকলে আর কলেজের চাহিদাটা মোটামুটি তারপরে ক্যানবোর্ড একটা স্কুল ক্যান পাবলিক স্কুল আছে সেখানে কলেজও হচ্ছে সেটা পুরোনো যে আমাদের ওখানে সবচেয়ে জরুরি একটা গার্লস স্কুল আমার মানে গার্লস স্কুল আপনার আমাদেরকে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে মেয়েদেরকে আসতে হয় হয় না শহীদ নাজবুল অথবা পিএন অথবা এই গার্লস হেলেনাবাদ এই দিকটা তা মেয়েদের জন্য আমাদের বাচ্চাদের জন্য খুব কষ্টকর বিষয় তা আমার ওয়ার্ডে একটা গার্লস স্কুল খুবই প্রয়োজন এটা একটা তারপরে আমার ওয়ার্ডে একটা গোড় স্থান প্রয়োজন আমাদের গোড় স্থানের দূরত্ব ওয়ার্ড থেকে দূরত্বটা অনেক বেশি স্টেডিয়াম মার্কেট বা সোপড়া এইখান এইখানে আমাদের গোড় স্থান অনেক দূর প্রায় হেঁটে আসতে লাস্ট নিয়ে তো আমাদের হেঁটে আসতে হয় বা নিজস্ব একটা গুরুস্থান থাকে নিজস্ব আমার ওয়ার্ডের মধ্যে তো সেটা নিয়ে একটা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সেটা তিনটা ওয়ার্ড আমরা সমন্বয়ে আমাদের ষোলো সতেরো আঠারো তিনটা ওয়ার্ডের সমন্বয়ে একটা জায়গাও দেখা হয়েছে সতেরো নম্বরে আমার আওয়ামী লীগের থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাদুত হোসেন শাহ ভাই আসেন তার সাথে কথাও হয়েছে উনি কাউন্সিলার ক্যান্ডিডেট এবং সাবেক কাউন্সিলার 
তারপর আঠারো নম্বরে আমাদের নেতৃবৃন্দ আছে তাদের সবার সাথে এটা কারণ আমার ওয়ার্ডটা উত্তর পাশে সতেরো পূব পাশে আঠারো তো এই আঠারো নম্বর বা সতেরো নম্বর সবারই এত দূর এই রেলগেট বা মোটামুটি এক কিলো দেড় কিলো আমার ওয়ার্ড থেকে তো এত দূর যাওয়াটা কষ্ট করা হয় যে জন্য যে কারণে আমরা একটা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আলোচনা হয়েছে এটা বাস্তবায়ন করব ইনশাল্লাহ ইচ্ছা আছে জি দর্শক আপনারা দেখছেন বরেন্দ্র টেলিভিশনের আড্ডা অনুষ্ঠান এবং এখানে চলছে নির্বাচনী প্রচার অভিযান নিয়ে কথাবার্তা আমি এইবার চলে যাচ্ছি নির্বাচনের দিকের প্রচার অভিযান অনেক বিষয় শুনলাম ইস্তিহার শুনলাম আপনার নির্বাচনী প্রচার অভিযানের কি অবস্থা বর্তমানে প্রচার অভিযান চালাচ্ছি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি ভোট প্রার্থী কীভাবে কাজ করছেন না আমরা কিছু মানুষজন নিয়ে আমাদের আমরা ভোটারদের দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছি যে ভোটারদের কাছে ভোট চাচ্ছি ভোটারদেরকে বোঝাতে সক্ষম হচ্ছি যে সুযোগ দেওয়ার জন্য বা কাজ করতে পারবো সত্যিকার অর্থে কাজ করতে পারবো আগামীতে লিটন ভাই আসে সিটি কর্পোরেশনের হয়তো মেয়র হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কারণ জনগণ যে সারাটা দিয়েছে আপনার সারা কেমন লোকজনের সারা আপনার না ব্যক্তিগত সারা কেমন আমার ব্যক্তিগত যথেষ্ট আমি গতবারও নির্বাচন করেছিলাম তাতে খুব একটা ভালো খুব একটা খারাপ হয়নি অল্প কিছু ভোটের জন্য এত ফেল করেছি এবং সে সময় আমি একইবারে কিন্তু নির্বাচনে বা আমি কোনো দিন তার আগে কোনো দিন কারো সাথে থেকে মানে কারো পক্ষ নিয়েও খুব পাশাপাশি পাশে থেকে নির্বাচন করিনি মানে নির্বাচনের যে অভিজ্ঞতাটা সেটা আমার একইবারে ছিল না আমি ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত সভাপতি তারপরে হঠাৎ করেই আমি এই যে কাউন্সিলার নির্বাচনের জন্য যা আমি চিন্তা করলাম যে শুধু আসলে তো এই ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি হয়ে জনগণের কল্যাণের জন্য কাজ করা সম্ভব না সেটা আমার ব্যক্তিগত পকেটের টাকা দিয়ে হয়তো কারো মানুষের সাময়িক কিছু উপকার করা যায় কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান দেওয়া যাবে না সেটার জন্য আমি নির্বাচনে করার চিন্তা করলাম বা আমার ওয়ার্ডের সবাই বলল আমাকে কিন্তু উদ্বুদ্ধ করেছে তারাই যে না আপনি নির্বাচন করেন এই তিন মাসের মধ্যেই আমি হঠাৎ করেই ঘোষণা দিলাম নির্বাচন করব তাতে ব্যাপক সারা জনগণের পেয়েছিলাম ব্যাপক সারা হয়তো পাস করতে পারিনি দুর্ভাগ্য বা অভিজ্ঞতার কারণে যেটা হোক পাস করতে পারিনি তো সেটা আমি মাঠে কিন্তু বিগত পাঁচ বছর মাঠে আছি মানুষের সুখে দুঃখে আছি কাজ করেছি সেদিক দিয়ে এবারও ব্যাপক সারা আছে আর আমার ওয়ার্ডে আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিদ্বন্দ্বী তো তিনজন তো আসলে এই প্রতিদ্বন্দ্বী যে কাউন্সিলার সেই তিনবারের যত নির্বাচিত কাউন্সিলার তো মোটামুটি ওয়ার্ডের একটা পরিবর্তনের ঝড় আছে এটা সবাই জনগণ চাচ্ছে যে না একটা পরিবর্তন দরকার আর সেটা অনেকেই এই লক্ষ্যে সাড়া দিচ্ছে যে জনগণ খুব উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে থেকে আমাকে যথেষ্ট সাড়া দিচ্ছে আপনার নির্বাচনের যে ভোট কেন্দ্রগুলো এবং যে অবস্থা আছে এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে কি না বা এটা কি কী করণীয় আরও আছে বলে মনে করেন যেমন যেমন ধরেন আমরা জানি যে ভোটের ব্যাপারে অনেক সময় মারামারি হানাহানি বিভিন্ন রকম ইয়ে হয়ে থাকে আপনার ওয়ার্ডের এই ব্যাপারে আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি না আমার আমার এলাকায় এরকম তো আমার দেখা ঝুঁকিপূর্ণ দেখা আমার আমার মানে জ্ঞান তো মানে এরকমটা কোনো দিনই দেখিনি কারণ আমাদের মধ্যে আমরা রাজনীতি করি বিভিন্ন দলের লোক থাকতে কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা ভারতীয় বোধ আছে আমরা চারটা প্রার্থী আছি আমরা চারজনই কিন্তু একে অপরের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আছে আমরা একে বিলে এখন অবস্থ থেকে চা খাই কথা বলি এ ভারতীয় বোধটা আছে জি আপনারা যে নির্বাচনের যে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন ফ্যামিলি কর্তৃক আপনি কতটুকু সারা আছে বা ফ্যামিলি কর্তৃক ভাবে কি একটু ব্যক্তিগত না ঠিক আছে আর কি না ঠিক আছে কিন্তু আসলে গতবার আমাকে ফ্যামিলি থেকে খুব একটা সাপোর্ট মানে পরবর্তীতে হয়তো নামতে হয়েছিল কিন্তু মনের দিক দিয়ে একটা বাধা ছিল যে কেন এই ওগুলাতে একটা একটা ব্যাপার ছিল কিন্তু এবার দেখলো আসলে নেমে যখন গেছি বা নির্বাচন আর রাজনীতি জীবনে চলে এসছি তো এবার ব্যাপক মানে আমার ফ্যামিলির সবাই আমার ফ্যামিলি অন্য কেউ রাজনীতি সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত না আমি একাই আমার ফ্যামিলি থেকে রাজনীতি সবাই ব্যবসা বাণিজ্য করে তা এবার ব্যাপক সারা আছে আমাদের মুরব্বিও আছে 
মানে বড় ভাই আছে আমি বাড়ির ছোট ছেলে আমার বড় ভাই আছে চাচা আছে বাবা না আত্মীয়স্বজন যা আছে সবাই একেবারে পাশে থেকে আমার সাথেই কাজ করছে জি আমলি গের পক্ষ থেকে কত সাপোর্ট পাচ্ছেন আপনি যদিও এবার দলীয় প্রতীকে মেয়র নির্বাচন হচ্ছে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীগুলো কিন্তু আপনারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দলের দলের পক্ষ থেকে কতটুকু আপনার সহযোগিতা আছে বলে না দলের পক্ষ থেকে সহযোগিতা আছে সহযোগিতা বলতে যে তাদের সুদৃষ্টি আছে আমাদের প্রতি এবং তারা দলের লোকজন কাজ করছে কিনা দলের মধ্যে কোনো কোন দল আছে কিনা না দলের মধ্যে আমার ওটা কোন দল নাই দলের মধ্যে কোন দল নাই ব্যক্তিগত কারণে দু একজন বিমুখ থাকতে পারে কিন্তু কোনো কোন দল নাই আমাদের জি ধন্যবাদ জি আমি আরেকটি বিষয় জানতে চাইব এই জনগণ আপনার জনপ্রতিনিধি একজন অ্যাজ এ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি হিসেবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছেন অনেক কিছুই বলে আপনি বলেছেন আপনার দলের স্বার্থে কি কি করবেন আপনি এখন পর্যন্ত চিন্তা ভাবনা করছেন যে আপনি একজন কাউন্সিলর হলে আপনি তখন দল থেকে কিন্তু চলে যাচ্ছেন কাউন্সিলরে সেই ক্ষেত্রে দলের প্রতি কি কি দায়বদ্ধতা কাজ করবে বলে আপনি মনে করছেন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মটা একটা আলাদা জায়গা আমি কাউন্সিলর হলে ষোল নম্বর ওয়ার্ড জনগণের কাউন্সিলার সবাই আমার কাছে সমান এই এইটা থাকবে আর তাদের বাইরে কিন্তু আমার দলের ছেলেরাও পড়ে না জনগণ ষোলো নম্বরের সকল জনগণই আমার তাদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা থাকবে সেখান থেকে আমার দলেরগুলাও তার বাইরে হতে থাকবে না ইনশাল্লাহ অনেক কাজ করতে পারবো বিশেষ করে আমি আগে বলেছি যে বেকারত্বের যে বিষয়টা আমার দলের মধ্যেও আছে এটা বেকারত্বের বিষয়টা যেটা এটা ঘোচানোর চেষ্টা করব এটা আমার নেতা একজন সরাসরি প্রশ্ন যে দল বড় হবে না জনগণ বড় হবে এটা নিয়ে কোনো সারা নেই দর্শক আপনারা যদি আপনার দর্শকদের উদ্দেশ্যে কোনো মেসেজ থাকে বা আপনার ভোট চাওয়া ব্যাপারে কোনো মেসেজ থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি একটু বলতে জি দর্শকদের প্রতি আর মেসেজ তো এতক্ষণ দর্শক তো বুঝলই যে না আমি একজন প্রার্থী তা আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন যে আমি এই তিরিশে জুলাই নির্বাচনে জয়ী হতে পারি জনগণের কল্যাণে কাজ করতে পারি আমার এলাকার উন্নয়নের জন্য আমি কাজ করতে পারি জনগণের ভালোবাসা অর্জন করতে পারি এটাই আমার জনগণের আমার আমার মার্কা টিফিন ক্যারিয়ার মার্কা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা জানতে পারলাম কাউন্সিলর পদবর্ষী সৈয়দ মন্তজ আহমেদের তার বিভিন্ন বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন দর্শক আমাদের মাঝে যে তিনি দলের সাথ দলকে নিয়ে যেমন কাজ করবে তেমনি তিনি বলেছেন দলের আগে জনগণ জনগণের পরে দল তো তিনি একটি সমন্বয়ের বিষয় বলেছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন যে আমাদের এলাকার যে বিভিন্ন তার এলাকা বেসিক এলাকা ড্রেনেজ অবস্থা হওয়ার তাদের ভালো না হওয়ার কারণে তারা বিভিন্ন রকম প্রকল্প থেকে শিখে পড়ছেন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম কোম্পানি তারা আসতে চাচ্ছেন না সেই জায়গায় সেই জায়গায় তিনি কাজ করবেন এছাড়া তিনি বলছেন পরিকল্পনা মাফিক বাংলাদেশে যে পরিকল্পনা মাফিক ড্রেনেজ ব্যবস্থা তিনি সেটি চিন্তা ভাবনা করেছেন এছাড়াও চিন্তা ভাবনা করেছেন তারণের মাদকের জন্য তারা একটা রিহেবেশন সেন্টার তৈরি করবেন এবং সেই সেন্টারের মাধ্যম দিয়ে তিনি তৈরি করতে পারবেন একটি নতুন কর্মসংস্থা দেওয়ার চেষ্টা করবেন এছাড়াও তিনি বলেছেন ঋণ ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যম দিয়ে যেন বেকার সমস্যা দূর করতে পারেন সেই ব্যাপারে তিনি চিন্তা ভাবনা করেছেন এছাড়াও তিনি বলেছেন এই জনগণের বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় তিনি জনগণের পাশে থাকবেন এছাড়াও গতবারের যে নির্বাচন না হওয়ার কারণ বিষয়ে তিনি বলেছেন যে এটা হয়তো প্রাথমিক স্টেজ ছিল এইবার তিনি সম্পূর্ণ জনগণের আগে থেকে কাছে ছিলেন এখন পর্যন্ত তিনি কাজ করে যাচ্ছেন তার প্রচারের জন্য নির্বাচনের ব্যাপক সারা আছে তিনি কল্যাণের জন্য কাজ করছেন এছাড়াও তিনি বিভিন্নভাবে পুকুরের যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যে এই পরিবেশ দূষণগুলো তিনি যদি সরাসরি দেখেন তিনি সেখানে প্রতিবাদ করে তুলবেন সেগুলো তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন দর্শক আপনারা জানেন নির্বাচনী প্রচার অভিযান নিয়মিত চলছে এই আড্ডা অনুষ্ঠানে বরেন্দ্র টেলিভিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শককে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য এছাড়া ধন্যবাদ জানাচ্ছি জনাব সৈয়দ মমতাজ আহমেদ স্বর্ণগর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী তার মার্কা টিফিন ক্যারিয়ার এছাড়া তিনি সভাপতি ষোলো নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমাদের অনুষ্ঠান এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সকলকে শুভরাত্রি